സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സോൾഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അവസ്ഥകളുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പല അവസ്ഥകളുണ്ട് സോൾഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ബോസ്ലേഷൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ പെർമിയോണി കണ്ടൻസേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ സോളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ സോളിഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ ഈ സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് അയൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സോൾഡ് സോ ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ബേസിൽ സോൾഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമോർഫസ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് എന്താണ് അമോർഫസും ക്രിസ്റ്റലൈനും സോൾഡുകൾ സോ അമോർഫസ് സോൾഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സോൾഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോൾഡിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ 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 കണികളുണ്ട് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടികകൾ അടുക്കുന്നത് പോലെ ആ അടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടികളുടെ അടുക്കലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡറിലാണോ ഡിസോർഡറിലാണോ എന്നുള്ളതാണോ സോ അമോർഫസ് സോൾഡിലും ഓർഡർ ഉണ്ട് ആ അടുക്കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കടിക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോർഫസിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരെയൊക്കെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ഓർഡർ നഷ്ടമാവും സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ അടുക്കും ചിട്ടയും ഒരു അമോർഫസ് സോൾഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിന് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതാ ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷേ മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓർഡർ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും അമോർഫ സോൾഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മറ്റാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡറാണ് ഇതിനുള്ളത് അതായത് ഒരു സോൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിസിലുള്ള അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ട് ആ ഒരു സോൾഡ് ഇത്രയും വലിയ സോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ഒരേ അടുക്കും ചിട്ടയും എന്തിനുണ്ടാവും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡിന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എസ് സി എൽ ക്വാർട്സ് കാൽസൈറ്റ് ഷുഗർ മൈക്ക ഡയമണ്ട്സ് സ്നോഫ്ലേക്സ് ഒക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പദാർത്ഥം തന്നെ ബോത്ത് അമോർഫസിലും ക്രിസ്റ്റലിൻ സോൾഡായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബോറോൺ ട്രയോക്സൈഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ബി ടു ഒ ത്രീ വിച്ച് ക്യാൻ ഒക്കെ ഇൻ ബോത്ത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് ഫോംസ് ബോറോൺ ട്രയോക്സൈഡിനെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ ലെക്സ്ലൈനായിട്ടും അമോർഫസായിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ ഇതിലൊരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അമോർഫസ് ബി ടു ഒ ത്രീ ആണ് അമോർഫസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട് ഒരു വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആ അടുക്കും ചിട്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴോ ഇല്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ക്രിസ്റ്റലിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കും അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ അത് അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട് ഇവിടെ അടുക്ക അതേ അടുക്കും ചിട്ട ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ അതേ അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട് ഇതാ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ബി ടു ഒ ത്രീ അല്ലെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോൾഡുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടായിരിക്കും അതിലുള്ള അറ്റങ്ങൾ അല്ലെ എണ്ണകളൊക്കെ വച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ സമയം അമോർഫസിലാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഓർഡർ വേറെ ഓർഡറായി മാറി സോ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഇതാ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ക്രിസ്റ്റലിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻറ്റയർ റേഞ്ചിൽ ഒരേ ഓർഡർ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 
ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ സീറോ ഡയമെൻഷൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും പറയും കാരണം പോയിൻ്റ് അല്ലേ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സീറോ ഡയമെൻഷൻ ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് വേക്കൻസി എന്താണ് വേക്കൻസി ആ ഇതാണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയണ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വേക്കൻസി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് വേക്കൻസി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇതാ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ലാറ്റിസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരാൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ സാധാരണ ഇവിടെ ലാറ്റിസ് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു റെഡ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലേ പക്ഷേ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആറ്റോ അല്ലെ അയണ് കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഈ ഡിഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക വേക്കൻസിയും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലും എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക നമ്മൾ തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീരീഡ് ഇൻ ഓൾ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് തെർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ നമ്പർ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളുടെ വേക്കൻസി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പോലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും ഇനി മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെയുള്ള ലാറ്റസ് പോയിൻ്റിൽ എല്ലാം ഉള്ളത് ഒരേ ടൈപ്പ് ആറ്റമാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒരേ ടൈപ്പ് ആറ്റമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഒരാളൂടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ലാറ്റസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആറ്റം അല്ലെ അയാണ് പോയി പകരം അവിടേക്ക് വേറൊരാൾ കടന്നു കയറി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സോ നോക്കുക ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റോ ആണ് അല്ലെ ആ ലാറ്റിസിലെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലിലേക്ക് ആരോ ഒന്ന് കയറി ഒരു എക്സ്ട്രാ ആറ്റം വേറെ ഏതോ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം അല്ലെ അയാണ് ചെന്ന് കയറി ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റോ അല്ലെ അയണായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ആ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലിലോട്ട് കടന്നു കയറി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഇതാണൊരു ലാറ്റിസ് ഒരു അയണി ക്രിസ്റ്റലാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ അയണി ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒരു അയണ് ഇതാ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്കല്ല വന്നേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതാ ഇത് മൊത്തം ക്രിസ്റ്റലാണ് ഓക്കെ ഇത് മൊത്തം ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദി ഐ എൻ റിമൂവ് ഫ്രം ദി വേക്കൻസീസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദി ലാറ്റിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോട്ട്കി ഡിഫക്റ്റ് എന്താ ഇതൊരു അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ഷോട്ട്കിയിൽ എന്താ ഇത് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സർഫസ് ആണ് എൻ്റാണ് ഇതുവരെ ഉള്ളു ക്രിസ്റ്റല് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അയൺ എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ആ അത് പുറത്തേക്ക് സർഫ് സോൾഡിൻ്റെ സർഫസിലേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇൻസ്റ്റഡ് ദി അയൺ റിമൂവ് ഫ്രം ദി വേക്കൻസീസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ് സർഫസിലുള്ളതാണ് ഷോട്ട്കി ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എസ് എസ് സർഫസ് ഷോട്ട്കി അല്ലേ ഇനി ഫ്രങ്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫ്രങ്കൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറാനായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഷോട്ട്കിയുടെ എസ് സർഫസ് ഓക്കെ സർഫസിലാണ് ഈ വരുന്ന അയൻ പോയി നിൽക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളർ സെൻറ്റേഴ്സ് കളർ സെൻറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഫ് സെൻറ്ററുകൾ എന്നുകൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് എഫ് സെൻറ്റർ സോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ആനുവൺ
എന്ന എ പ്ലസും ഇലക്ട്രോണുമായി മാറി ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള സി എൽ മൈനസ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയണാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ എ പ്ലസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തായി മാറും എൻ എ സി എൽ ആയിട്ട് മാറും സോ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു സി എല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നു ഈ സി എല്ലിൻ്റെ വേക്കൻസി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ സി എല്ലിൻ്റെ പേസ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയി കിട്ടുക ദാ ഇവിടെ ഒരു സി എൽ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പകരം അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാരിസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എഫ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇതൊരു സോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എസ് സി സോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രകാശം കടത്തി വിടുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതവിടെ പ്രകാശം കടത്തി വിടുകയാണ് സോ ഇതിലൂടെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രകാശം ഉണ്ടാവും ഈ പ്രകാശം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻറ്റുകൾ കുറച്ച് വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ ഈ പറയുന്ന എഫ് സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എഫ് സെൻറ്ററുകൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ബാക്കി ഉള്ള പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറിലുള്ളൊരു പ്രകാശമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എപ്പോഴാണ് എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സോഡിയം വേപ്പർ കൂടി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു യെല്ലോ കളറുള്ള ക്രിസ്റ്റലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എഫ് സെൻറ്റർ ആണ് എഫ് സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ലൈറ്റിലുള്ള ചില കമ്പോണൻറ്റുകൾ ചില വേവലത്തുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കളർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കളർ സെൻറ്റർ ഈസ് എ ലാറ്റസ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ എമിറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എമിറ്റ് അൾട്രാ വയറ്റ് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അബ്സോബ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്സോബ്സ് ഫോർ ഓൺ ഏതാ ഉത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ യാ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ചാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കളർ സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എ കളർ സെൻറ്റർ ഇന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് എ ലാറ്റസ് ഡിഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ അബ്സോബ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എമിറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അബ്സോബ്സ് ഇൻഫ്രാഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കാറ്റേഴ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഏതാ ഉത്തരം ആ ഉത്തരം കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കളർ സെൻറ്റർ ഇസ് എ ലാറ്റസ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് എമിറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കളർ സെൻറ്റർ ഇസ് എ ലാറ്റസ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് അബ്സോബ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലേ ഉത്തരം ബി ആണ് അടുത്ത ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഇസ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫക്റ്റ് ഓർ സ്കോൾഡ് ഓസ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇതുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡയമെൻഷനിലാണ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷനൽ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ജോമറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വൈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഇൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എ ലൈൻ ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുക വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് അയേൺസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മിസ്സിങ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്ലെയിനുകൾ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ പ്ലെയിനുകൾ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെയുള്ള 
ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിമൂവ്ഡ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെയുള്ള മിസ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഓഫ് ആറ്റം സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെറ്റൽസ് ആർ ദി മോസ്റ്റ് ഡക്ടൈൽ സോളിഡ്സ് സ്വർണം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മെറ്റലുകൾക്കും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അടിച്ചു പരത്തിയാലും അത് പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല അത് നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഒരു കട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ കട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് പാർട്ട് വേ ഇൻ യു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി കട്ട് ഈസ് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് റിലേറ്റീവ് ടു ദി അതർ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടവിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നറിയാം പേടിക്കേണ്ട ചിത്രമുണ്ട് ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഇട്ടു ഒരു മുറിക്കൽ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സൈഡിലും ഈ സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി ഇതാ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദി ആറ്റമിക് ലെയേഴ്സ് സ്പൈറൽ അറൗണ്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ കോൾഡ് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വശത്തേക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ച് ഒരു സ്ക്രൂ ധരിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ so the dislocations multiply when a solid is deformed when the dislocations become so numerous and tangled together that they impede on one another's motion the material is then less easy to deform adha ningal oru irumbin complication edukka cherry complication edukka onnu rendu vasham onnu valachittu veendum veendum valachu kelinjal ningalku adu deformation athra eluppa irikkilla adu smooth aayittu valayilla varu kodi tough aayittu maaru adu adella kaaranam nu parayunnathu ithellam multiple dislocations gal കൂടി കൂടി ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നീട് സോൾഡിനെ ഡിസ് ഡിഫോം ചെയ്യൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പഴയ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി വോയിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാക്കിംഗ് ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഏതാ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മ